在舞台上他，他我我一点都不奇怪。今天我特别吃惊的谁呢？因为我跟小欧都认识三十年了，他是个有恐高症的人。对，欧队是恐高的。今天是我刚才看他吊起来的时候吧，我特别感动，因为这是挑战了他的一个极限了。真的，他是极度恐高的。为什么恐高还要选择去做这个？因为来到这个舞台，不是就是追光来了吗？得挑战自己，突破自己。看你的哥，看你的哥，你千万不要勉强，勉强，千万不要勉强。我先看他有多行行，先试试。我当时就是觉得，我的四个室友在看着我，啊，如果连我都。打退堂鼓的话，给他们那个劲儿，因为我，我特别知道，一个团队的一个那个那股那股神儿，那股精神头，如果有一个人撤一下火就，就啊啊，就会马上就会就就会泄那股劲儿，所以我就是再怎么着，我也要把他扛下来，我得我也得忍住。嗯。哎呦呦呦！哎呦！这么高啊！哎呦我的妈，怎么这样来了？就是他那种心理真正的那种恐惧，就是能够感受得到。但是啊，他自己克服了，他自己拼了。所以这就是，就是那种男性的那种那种责任感啊，那种为了集体，这没办法，该拼就得拼，该上战场就得上战场。所以。还是挺爷们儿的。哎，我想问一下，咱们的平均年龄层是不是应该是所有哥哥里面最高的？为什么我们的名字叫金 AD 二零九？其实我们，呃，所有追光者的年龄的总和就是二零九。哎呦，二百零九啊！他们这五个人跨越了四个年龄段吧，六零后、七零后、八零后、九零后，何叔是九零后对吧？九五，九五的你看，<笑>对，四个年龄段都涵盖了。那是为什么要选择一个难度系数这么高的表演？又是飞天又是跑步的。呃，我们队伍，呃，刚开始组建之初就有一个想法，就是要突破，突破自我。按照大众的想法，其实人到中年了啊、呃，随着体力跟精力的这个不断的。退缩跟衰败，我们可能就会过一些比较闲逸的生活。但是，我们其实特别希望我们组里面的三位年龄稍长的哥哥们，然后跟两位年龄稍年轻的这些兄弟们在一起，能够给大家展现的还是一种精神和一种力量啊！因为再不动的话，呃，可能你最好的青春就过去了。别让你的身体告诉你你不能动的时候再动。所以，我们就希望跟大家在一起分享。谢谢。谢谢各位哥哥们。接下来，专业评审团们该要做出你们的选择了。喜欢就点亮手中的指示牌，不喜欢则不用点亮。第一排，请投票。来搜聊兴趣不孤单，本节目由有趣又有聊的搜 APP 独家冠名播出。欢迎登录新浪微博，关注追光吧官方微博，一起分享美好生活。追光吧也可进入追光吧话题页，发表追光舞台鉴赏观后感。每周解锁追光美好生活。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。来搜聊兴趣不孤单，本节目由有趣又有聊的搜 APP 独家冠名播出。你的健康我守护，大胆走上追光路。本节目由天猫好药特约赞助播出。第一排，请投票。满票，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢第二排，请投票，谢谢。第三排，请投票。谢谢，谢谢。第四排，请投票。谢谢，谢谢，谢谢。
，那还是他们比较高。现在，请容许我先来宣布，刚才金 A D 二零九工作室获得的专业评审票数是四十二票。好，大众评审的评分我们将稍后公布。哥哥们，请先回去休息一下。谢谢大家，谢谢大家。谢谢我们一会回来。哇！哎呦，你啊！哎呀，厉害厉害厉害厉害！哎呀，还好还好。哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀哥，你是真豁出去了，看你明明白白的。吓到吓到！还好吧还好吧，不累吧？小哥太逗了，真的。你你回回家看看，回放镜头，小哥。你看看你，你做过什么？大，我这那个那个那个这个啊！你你跑的比那个那个跑步机快呀，你知道吗？<笑>你的你的步速比较快，有没有？哎呀，容易吗？你说。接下来有请今晚集体表演的第三组工作室《见所未见》登场。中美平时那么安静的一个人动起来，都是让我特别感动。我的眼泪要出来。第四组六倍光速工作室，唱出了我们所有运动员的那种激情。想不想看王希和迪马希跳舞呢 ？Do we rock you guys？ 接下来进入第二轮竞演，双人表演。刚才那段表演是完全进入你们的主场位置了。Oh my god！ 从开头到结尾，每一个表现都是极其准确的。没想到是个孙悟空。进行实名投票，我将按照信封的内容读分数，宣布最终淘汰的人是谁。现场录影，一分钟准备。突然间，这个世界开始在摇摆。动起来！这是我们成团以后第一次正式演出，特别期待，特别的兴奋，特别想就是冲上去。说我紧张了，一样你要对待你的心跳啊，不会不跳的。你怎么处理你的紧张？不用手下留情了，今天干掉他们。<笑>一公进演，你们觉得你们的杀手锏是什么？你们杀手锏就是比别人多一个人。这次呢，我们六个人还有一个秘密设计，那是什么秘密设计呢？不能告诉你。我相信在今天晚上这个舞台上跑得最快的应该就是我们。Yeah, 是。极速最高，最跳跃最快最快最快最团结最强最强。我觉得我们从头热到尾，没有冷场。是的，能够让大家去感受到爱拼才会赢。你要真正做好一件事，拿了冠军，最重要的是放松所有的东西，集集中在一点，其他都是废的。让我们动起来，追光而上，寸步不让。加油！